Okay. And I can't play it and hold this anyway. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Gopi Janabalava Kirivarada Sodanandana Brajajana Ranjana Jasodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Grivaradari Ya Sodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Shila Prabhupada Ki Jai. So it is the 27th of June 2018 in Villa Vrindavan near Florence, Italy. And we're going to be meditating on Tulsi Devi. Quindi è il 27 giugno 2018 a Villa Vrindavana e oggi faremo una meditazione su Tulasi Devi. So in the Srimad Bhagavatam 3.15.19 Nello Srimad Bhagavatam, capitolo 3, eh, eh, scusate, canto terzo, capitolo 15, verso 29 It says, although the flowering plants in Vaikuntha are full of transcendental fragrance, they are still conscious of the austerities performed by Tulsi, for Tulsi is given special preference by the Lord Who garlands himself with Tulsi leaves. Nonostante i fiori di Vaikuntha siano eh, impregnati di fragranze divine e celestiali, eh, tutti hanno una speciale eh, riguardo e rispetto per 
eh, i, le foglie di tulasi, eh, i boccioli di tulasi che vengono offerti eh, nella forma di ghirlande al collo del Signore. So there's no envy in Vaikunta. Quindi non c'è invidia a Vaikunta. You know, Tulsi does not appear to have beautiful colors and, and fragrance like these other flowers. Tulasi non appare piena di colori, eh, variopinta e, e, o con profumi particolari come altri fiori. But the other flowers are offering their respects to her. Ma tutti gli altri fiori le offrono i loro rispetti. And in Srimad Bhagavatam 3.15.22 And in Srimad Bhagavatam 3.15.22 It says the goddesses of fortune worship the Lord in their gardens by offering tulsi leaves on the coral paved banks of transcendental reservoirs of water. È detto che le, le dee della fortuna offrono le, le foglie di tulasi ai piedi di loto del Signore sulle rive del, del fiume, dei fiumi, di queste riserve d'acqua. And in the Nectar Devotion, chapter 11, nel, nel Nettere della Devozione, capitolo 11, it says, when the Tulsi leaves are offered in devotion at the lotus feet of Krishna, there is the full development of love of Godhead. È detto che quando le foglie di Tulasi vengono offerte eh, con devozione ai piedi di lotto di, di, di Krishna, quello è lo sviluppo della piena amore e, della, e devozione. So what an easy way to attain love for the Lord. Quindi che modo facile per ottenere l'amore puro per il Signore. Simply put tulsi leaves on his lotus feet. Semplicemente mettendo delle foglie di tulasi ai suoi piedi ai suoi piedi di loto. So who is this personality, Tulsi Devi or Vrinda Devi? Quindi chi sarà questa personalità così speciale che è chiamata Vrinda Devi o Tulsi Devi? So in the spiritual world it is said that Vrinda Devi seemed to get too close to Krishna and Radharani became upset and cursed her to fall down to the material world. In the material world Vrinda Devi devoted herself wholly and slowly to one goal to attain Krishna as her husband. She began performing severe austerities with the idea that she would then be awarded that benediction. Nel mondo spirituale è detto che Vrinda Devi sembra che eh, sembrava fosse troppo vicina a Krishna e Radharani divenne eh, turbata e la maledisse a cadere nel mondo materiale nel mondo materiale Vrinda Devi si dedicò pienamente solamente a uno scopo ottenere Krishna come marito allora cominciò a compiere austerità molto eh, severe con l'idea eh, che gli fosse data questa benedizione So she went to the Himalayas for 10,000 years. Qui, mm. For the first 3,000 years, she subsisted only on fruits and leaves. For 2,000 years, she ate only what fell near her. For 4,000 years, she took only water. And for 1,000 years, she subsisted on only air. After these 10,000 years, Lord Brahma, the creator of the universe, came to her and asked her what she wanted. She told Brahma that the only benediction she asked for was to have Lord Krishna as her husband. Andò nelle montagne dell'Himalaya e per 10.000 anni eh, compì questa austerità. Per 3.000 anni lei si sostenne solo con frutta e foglie. Per 2.000 anni mangiò solo quello che le cadeva vicino. Per 4.000 anni beve solo acqua e per 1.000 anni si mantenne solo con l'aria che respirava. Dopo questi 10.000 anni, il Signore Brahma, il creatore dell'universo, venne da lei e le chiese che cosa voleva. E lei, lei gli rispose che l'unica benedizione che voleva era di avere Krishna come marito. Of course, when we hear about these austerities, we might feel a little discouraged. Naturalmente, quando sentiamo parlare di tali austerità, possiamo rimanere un po' scoraggiati. How could I live on only air for a thousand years? Come possiamo vivere solo di aria per mille anni? It's hard to live without water for 24 hours. È difficile vivere senza acqua per 24 ore. I think if I tried to live without water for a week, I would probably die. <laughs> Probabilmente se vivo senza acqua per una settimana morirà, probabilmente morirò. So we are not supposed to imitate these behaviors. Quindi noi non dovremmo cercare di imitare questi comportamenti. What we are supposed to do is become inspired by this determination and devotion. Ma quello che possiamo fare è prendere ispirazione da queste eh, determinazione e devozione. 
and not to give up just because things are difficult. E non lasciar perdere solo perché le cose sembrano difficili o sono difficili. Now the problem was that her desire could not be fulfilled immediately by Brahma. Il problema era che il suo desiderio non poteva essere soddisfatto immediatamente dal signore Brahma. He says that first Vrinda Devi would have to marry King Sankachuda, who was none other than Sudama, one of Krishna's cowherd boyfriends in Goloka Vrindavan. To make a long story short, Sankachuda was playing the role of a demon, and in order to kill him, the supremely chaste Vrinda Devi would have to be tricked into breaking her chastity. Comunque, lei non poteva, uh, non poteva soddisfare immediatamente il desiderio di Brahma, eh, Brahma non poteva soddisfare immediatamente il suo desiderio. All'inizio Vrindadevi dovette sposare il re Shankachuda, che non era altro che il pastorello Sudama, che uno dei, uno dei eh, amici pastorelli di Krishna a Goloka Vrindavana. Per rendere la storia, eh, sintetizzare la storia, Shankachuda eh, giocò la parte di un demone e al fine di ucciderlo, la suprema e casta Vrinda Devi avrebbe dovuto essere ingannata eh, rompendo la sua castità. So Lord Narayana disguised himself as Sankachuda and tricked her into breaking her chastity and in the meantime, Lord Shiva killed Sankachuda, who was then returned to Goloka Vrindavan. For Lord Narayana's so-called offense, Vrinda Devi cursed him to become a stone. This is the origin of the Shalagram Shilas. Lord Narayan told Vrinda Devi that she would be a river, the Gandaki, where the Shalagram Shilas are found and would also take the form of the Tulsi plant. Quindi il signore Narayana eh, prese la forma di Sankachuda e ingannò eh, Tulasi facendole rompere la sua castità. E allo stesso tempo il signore Shiva poté uccidere Sankachuda che ritornò nel mondo spirituale, a Goloka Vrindavana. Per questa offesa del Signore Narayana, Brinda Devi lo maledisse a diventare una pietra. Questa è l'origine della Shaligram Shila. E il Signore Narayana disse a Brinda Devi che lei sarebbe diventata un fiume, il fiume Gandaki, dove la Shaligram Shila si trova e anche aveva preso anche la forma di una pianta, la pianta di Tulasi. Of course, these kind of stories that attempt to explain the origin of something like the Tulsi plant Naturalmente queste storie cercano di spiegare qual è l'origine della pianta di Tulasi. Are really describing something that exists eternally. Ma in realtà descrivono qualcosa che esiste eternamente. Uh, but there is some sort of uh, play or drama that uh, is also involved in these stories. Ma ci sono sempre dei giochi o delle recite che sono, fanno parte di questi giochi, di questi passatempi. We'll be talking about that principle more tomorrow morning in the Bhagavatam class. Ne parleremo, parleremo di questo principio in modo più approfondito domani mattina nella lezione di Shimad Bhagavatam. So in Bhagavatam 5.3.6 Nel Bhagavatam capi, canto quinto capitolo sesto It verso says, 3. Lord Krishna, who is very affectionate toward his, towards his devotees, sells himself to a devotee who offers merely a tosi leaf and a palmful of water. Shri Krishna, che è molto affettuoso verso i suoi devoti, si vende a quei devoti che gli offrono semplicemente una pianta di tulasi o una, un palmo d'acqua, un po' d'acqua. So why is this so to the Lord? Quindi perché lei è così importante per il Signore? Because Tulsi loves him so much perché Tulasi lo ama così tanto che quando lo prendi e Tulsi insieme, lui è così grato. Che chiunque, gli porta, che lo, chiunque lo riunisca a Tulasi, il Signore diventa molto grato verso quella persona. Proprio come in questo mondo, se noi riusciamo a riunire due amici, eh, saranno molto grati verso di noi. Then in the purport to Bhagavatam 7.9.23-24 E nella spiegazione dello Shimad Bhagavatam, can, canto, canto settimo, capitolo 5, dal 23, verso 23 24 It's explained in which of the items of devotional service we can find the worship of Tulsi Devi. Sono spiegati quali sono gli articoli che dovremmo usare per adorare Tulsi Devi. 
There, Srila Prabhupada explains that worshiping Tulsi Devi is part of Padasevanam or serving the lotus feet of the Lord. E lì Prabhupada spiega che adorare Tulasi Devi fa, fa parte della categoria di servizio chiamata Padasevana, cioè servire i piedi di loto del Signore. This serving the lotus feet of the Lord means serving anyone or any place that is dear to the Lord. Servire i piedi di loto del Signore significa servire chiunque e qualsiasi luogo che è caro al Signore. And such is a very important principle of spiritual life. E questo è un principio molto importante per la vita spirituale. If you want to please someone, you please those who are dear to that person. Se volete soddisfare qualcuno, dovete dar piacere a qualcuno che è caro a quella persona. Especially if you're trying to please someone who already has everything. Specialmente questo vale quando si cerca di soddisfare qualcuno che, ha, che possiede ogni cosa, che è il Signore. So this worship of the Tulsi plant makes us very dear to the Lord. Quindi questa adorazione della pianta di Tulasi ci rende molto cari al Signore. So it is said here Tulsi is auspicious in all respects simply by seeing, simply by touching, simply by remembering, simply by praying to, simply by bowing before, simply by hearing about or simply by sowing this tree there is always auspiciousness. Anyone who comes in touch with this Tulsi tree in the above mentioned ways lives eternally in the Vaikuntha world. Tulasi è così di buon augurio in ogni, secondo, in ogni aspetto, semplicemente guardandola, toccandola, ricordandola, pregandola o inchinandosi davanti a lei o ascoltando di lei o seminando i suoi semi, eh, eh, si crea tutto il buon augurio. Chiunque venga in contatto con, Tulasi, con la pianta di Tulasi nei modi sopra menzionati, vive eternamente nel mondo di Vaikuntha, nel mondo spirituale. So often we think spiritual life is very difficult. We have to grapple with the false ego and our anger and greed and pride. Spesso pensiamo che la vita spirituale ci sembra, ci sembra molto difficile, che dobbiamo avere a che fare con il nostro ego, con l'orgoglio, con l'invidia e la l'avidità, eccetera. But great devotees like Tulsi manifest in this world so we can very easily approach the spiritual. Ma grandi devoti come Tulasi si manifestano in questo modo per rendere molto, eh, molto più facile l'avvicinare eh, la vita spirituale. We can think of such personalities as like a, a bridge or an entrance to the spiritual. Possiamo considerare queste personalità come dei, dei ponti o dei, delle porte d'accesso al, al, al mondo spirituale. You know, sometimes in uh, fictional stories They talk about, you know, you bring some item from another world that links you to that world. A volte, eh, sorry. Sometimes in fictional stories, ah, a volte in storie finte, they may talk about somebody brings something from another world ah. into this world that ah. links you with the other world. Si parla di qualcuno che porta da un altro mondo, ci porta qualcosa in questo mondo che ci collega col, con quel mondo esterno. And that is actually the case with Tulsi. E questo è proprio il caso di Tulasi. Mm. So therefore in the um, Skanda Purana, per questo nello Skanda Purana, which Prabhupada quotes in Bhagavatam 7:5:23 to 24, che Prabhupada cita nello Shrimad Bhagavatam 7:5:23-24, it says that if you recite prayers to Tulsi or you sow a Tulsi seed, you'll be free from all offenses. È detto che colui che recita preghiere a Tulasi o semina i semi di Tulasi si libera da qualsiasi offesa. Does that sound like a good deal? Mi sembra un buon affare. Of course you can't do that and then go and offend other people again. Naturalmente non è che potete farlo e poi continuare a offendere tutti quelli che vi capitano sotto. <laughs> Not intentionally. <laughs> no, o intenzionalmente. Uh, but just simply by praying to Tulsi All offenses will be removed. Ma semplicemente pregando Tulasi, tutte le offese sono rimosse. What do you think? That sound like a good deal? Che ne, che ne dite? Mi sembra... So in the Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 24-26 Nella Chaitanya Charitamrita Madhya Lila dal 24-261 Haridas Thakur gives this instruction. Haridas Thakur die, diede questa istruzione. He says, after you plant the Tulsi tree in front of your house, you should daily circumambulate that Tulsi plant, serve her by giving her water and other things, and continually chant the Hare Krishna Maha Mantra. 
dice che dopo aver piantato la pianta di Tulasi davanti alla vostra casa dovreste ogni giorno circonambularla e servirla dandole dell'acqua e altre cose e continuamente cantare il mantra Hare Krishna. So this is a very simple instruction that anybody can follow. Questa è un'istruzione molto semplice che chiunque può seguire. And Srila Prabhupada writes this in the Chaitanya Charitamrita Anjalila 3.100 purport. E Prabhupada parla di questo nella Chaitanya Charitamrita Anjalila 3.100 eh, capitolo terzo verso 100 nella spiegazione. Where he says this process of chanting the Hare Krishna Maha Mantra with a vow before the Tulsi plant has such strong spiritual potency that simply by doing this one can become spiritually strong. E dice che il processo di cantare mantra Hare Krishna davanti eh, col voto di, star, di fare questo voto davanti alla pianta di Tulasi ha un tale, una tale potenza spirituale che semplicemente facendo questo, su questa unica cosa, si può diventare forti spiritualmente. So we notice that in almost all of our Hare Krishna temples we have Tulsi plants. Per questo che in ogni tempio di Krishna abbiamo sempre delle piante di Tulasi. And we, when we are chanting Hare Krishna we are in the present, uh, presence of Tulsi. In modo che quando, quando cantiamo Hare Krishna siamo in presenza di Tulasi. Then the Padma Purana also says E poi il Padma Purana dice Persons who put Tulsi beads on the neck who mark 12 places of their bodies as Vishnu temples, their presence makes the world purified and anywhere they remain, they make that place as good as Vaikuntha. Dice che le persone che mettono le collane di Tulasi al collo e che segnano il corpo in 12 punti col simbolo di Vishnu, eh, la loro presenza purifica il mondo e, chi, e ovunque loro stiano, loro rendono quel posto buono tanto quanto vai conta al mondo spirituale. So again Tulsi Devi acts like a, a bridge from the material world to the spiritual world. Quindi Tulsi Devi è considerata un ponte che connette il mondo spirituale con il mondo materiale. And so when we're wearing the wood from the Tulsi plant then we also can act as that bridge. E quando e noi portando queste col, queste collane fatte con il legno di Tulasi possiamo diventare anche noi It's something like uh, you go with your phone and you try to find a hot spot. È proprio quando, come quando voi andate in giro col telefonino e cercate di trovare la connessione. And you can make your own phone into a hot spot. E potete rendere il vostro cellulare può diventare un uh, modem, un hot spot. So when we are wearing Tulsi, we, we become a doorway to the spiritual. Quindi quando noi portiamo Tulasi diventiamo delle porte di accesso al mondo spirituale. Mm. And it says that when the uh, agents of Yamaraj come if they see you wearing Tulsi wood they go away. Ed è detto che quando gli agenti del Signore della Morte, Yamaraj, eh, vedono che abbiamo Tulasi al collo, si allontanano. Actually the, this Tulsi wood is is not part of the material world. In realtà questo legno di Tulasi non fa parte di questo mondo materiale. Advanced devotees, when they are chanting on japa on the Tulsi beads or with their neck beads, they can feel the presence of Rinda Devi in person. I devoti avanzati, quando recitano il japa sul legno di Tulasi, eh, oppure portano il legno di Tulasi al collo, sentono la presenza di Tulasi. So Vrinda Devi gives us the qualifications to take up Krishna consciousness. Quindi Vrinda Devi ci dà le qualifiche per poter intraprendere la coscienza di Krishna. We're going to be meditating now on Vrinda Devi's position in the spiritual world. Adesso faremo una meditazione guidata sulla posizione di Vrinda Devi nel mondo spirituale. Let me just check something. So Vrinda Devi is the energy who controls Krishna's pastimes in the spiritual world. Vrinda Devi è l'energia di Krishna che controlla i, divert- i suoi divertimenti a Vrindavana. She's in charge of the Vrindavan Lila pastimes of Radha and Krishna. 
she decides which flowers will bloom, which birds will sing, which songs will be sung, which breezes will blow, which food will be served, which games will be played, and which musical instruments will be played. Quindi Vrinda, Vrinda Devi è incaricata dei divertimenti di Radha Krishna a Vrindavana. Lei decide quali fiori devono sbocciare, quali uccelli cante, devono cantare, quali canti devono essere cantati, quali, fiu, quali brezze devono soffiare, quali cibi devono essere serviti, quali giochi devono essere giocati e quali strumenti devono essere suonati. So she's the manager. Quindi lei è il manager. <laughs> the organizer. L'organizzatrice. She arranges everything for Radha Krishna's pleasure. Flowers, creepers, vines and trees are under her supervision and all the birds and animals in Vrindavan carry out her orders. Flying here and there, her parrot disciples deliver messages or warnings of unforeseen events. Lei organizza ogni cosa per il piacere di Radha Krishna. I fiori, i rampicanti, le liane, gli alberi sono sotto la sua supervisione e, e tutti gli uccelli e gli animali a Vrindavana portano, eseguono i suoi ordini. Volando di qua e di là, i suoi pappagalli, che sono i suoi discepoli pappagalli, portano messaggi o avvertimenti per eh, eventi imprevisti. Can, can everybody see the screen, Will? Riuscite a vedere bene il lo schermo se lo avvicinatevi un po'. Maybe people could kind of move this potete way. spostarvi tutti più al centro così, così potete avere anche una, un darshan, darshan di Vrinda Devi. Just <laughs> Questo è, avanti, avanti, avanti. <laughs> Better. Okay, thank you. Also, come on, there's space. Come over here. Yeah, there we go. All right. Vrinda Devi has a beautiful complexion, the color of molten gold. Vrinda she, Devi? Okay, sorry. go ahead. Oh, sorry. Okay. She wears blue garments and is decorated with pearls and flowers. Her father is Chandra Banu and her mother is Pulara Devi. Her husband is Mahipala and her sister is Manjuri Devi. She always remains in Vrindavan immersed in love for Radha Krishna and yearning to both arrange for their meeting and taste the nectar of assisting their transcendental pastimes. Vrinda Devi ha una meravigliosa carnagione del colore dell'oro fuso. Porta abiti azzurri ed è decorata con perle e fiori. Suo padre si chiama Chandra Banu e sua madre Pulara, Pulara Devi. Pulara Devi. Suo, marito, suo marito è Mai Pala e sua sorella è Mangiari Devi. Lei, por- lei rimane sempre a Vrindavana, immersa nell'amore per Radha Krishna e aspira a, a, ad arrangiare i loro incontri e a gustare il nettare e di assistere i loro divertimenti trascendentali. Vrinda Devi, I offer my respectful obeisances to your lotus feet. Your face is illuminated by the splendor of the pearl decorating the tip of your nose and by the extraordinary gentle smile on the two bimba fruits which are your lips. You are enriched by the beauty of the amazing and colorful jewels and ornaments you wear. O oh, Vrinda Devi, ti offro i miei rispettosi omaggi ai, piedi, ai tuoi piedi di loto. Il tuo volto è illuminato dallo splendore delle perle che decorano la, la punta del tuo naso e per la tu, il tuo eh, sorriso straordinariamente gentile eh, sul quale i frutti bimba andi, tu bimba frutti, ah, e, e delle, delle tue labbra che sono come due frutti bimba 
tu sei arricchita, arricchita impregnata della bellezza e di stupefacenti e eh, variopinti gioielli e ornamenti. Srila Bhakti Vinod Thakur, in his Chaitanya Shikshamrita, states that under the direction of Purnamasi, who is the personification of Yogamaya, Rinda Devi makes all arrangements for the union of the divine couple because she is in charge of the forest. Srila Bhakti Vinod Thakur, in his opera Chaitanya Shikshamrita, dichiara che sotto le direttive di Purnamasi, che è Yoga Maya, l'energia interna personificata, Vrinda Devi fa tutti gli arrangiamenti per l'unione della divina coppia, perché lei è in, è, è a capo, è in carica della foresta, la responsabile della foresta. So, Purnamasi is more in charge of the village and Vrinda Devi is more in charge of the forest. Quindi Purnamasi è più, si occupa di più dei villaggi e Vrinda Devi delle foreste. Then Vrinda Devi said, Lord of the Vrindavan forest, O divine couple, you and the Saki should listen to the request at your lotus feet made by the six craftsmen of the seasons. Allora Vrinda, Divi, Vrinda dice, Signore della foresta di Vraja, o coppia divina, voi e le Saki dovreste ascoltare la richiesta ai vostri piedi di loto fatta dai sei craftsmen. Mm, you know, craftsmen, sì. like an artisan? Ah, dai sei artigiani delle stagioni. Of course, in this world we have seasons because of the movements of the planets. Naturalmente qui in questo mondo vediamo, abbiamo le stagioni in base ai movimenti del pianeta. But the original form of all the seasons exists in the spiritual world. Ma la forma originale di tutte le stagioni eh, si trova nel mondo spirituale. And they are all under the control of Vrinda Devi. E sono tutte sotto il controllo di Vrinda Devi. The season said, we are your servants. We take great care to give you great pleasures, offering to you everything with the most skill. We make Vrindavan most picturesque. O lords of Vrindavan, make this place successful by glancing upon it. If you glance upon the skillful work of your obedient servants, then our work will be successful. Le, sta le stagioni dicono, noi siamo i tuoi servitori, noi ci prendiamo cura di darti, di darti ogni piacere offrendoti ogni cosa eh, con, con, la, con la massima abilità, noi rendiamo Vrindavana la, il luogo più pisto, pittoresco. O oh, signori di Vrindavana, rendete questo posto di successo semplicemente guardandolo. Se voi ci guardate, se voi, se voi guardate alla abile opera dei vostri obbedienti servitori, il nostro lavoro avrà successo. So these six seasons in the spiritual world are all people. Quindi le sei stagioni nel mondo spirituale sono persone. And they're speaking to the divine couple. E parlano con la coppia divina. They're saying we have used all of our skill and artistry to create a forest of a particular season. E gli dicono noi abbiamo creato, abbiamo usato tutte le nostre abilità per eh, rendere la foresta più pittoresca per voi. If you look at it and you are happy, then everything we've done will be successful. E se voi semplicemente la guardate e ne siete soddisfatti, allora la nostra vita avrà successo. This is how we should also feel about whatever skills and talents and crafts that we have. Questo è anche il modo in cui noi dovremmo sentirci di quelle abilità o talenti che possiamo avere. We offer them for the pleasure of Krishna, for the pleasure of the divine. Noi le offriamo per il piacere di Krishna e del Divino. And if he is pleased, then everything is e se lui è compiaciuto, ogni cosa ha, su ha successo. Ok. So, during the monsoon season, that's the first forest, the con constant torrential rain showers resemble the intense pleasure derived from rendering pure unalloyed devotional service As a self-realized person becomes illumined with the eternal light of bliss, this season illumines the sky with flashes of flickering lightning which satisfy the heart. Durante la stagione dei monsoni, la pioggia torrenziale costante eh, sembra l'intenso piacere che si prova rendendo puro incondizionato servizio di devozione. Come una 
persona autorealizzata diventa illuminata con la luce eterna della, della gioia, le stagio queste stagioni illuminano il cielo con i lampi e i, i tuoni, sì, e, i, e i lampi e i fulmini che soddisfano il cuore. Now we go to the autumn season. In autumn, lakes full of deep blue water filled with red lotus flowers that look like the lotus feet of Vishnu being caressed by the loving lotus hands of Lakshmi. These lakes are as clean and pure as the sinless heart of a devotee aspiring for prema or love of God. As Narayana is beautified by the presence of the joyful goddess of fortune, similarly, the autumn lakes are beautified by the presence of chakravaka birds and blossoming lotuses. Groups of lazy swans sport freely in the lakes. Gliding along the water, they resemble liberated souls or paramahamsas swimming in the ocean of spiritual bliss. L'autunno, i laghi pieni di acqua, profondi pieni di acqua blu, si riempiono con dei fiori di loto, di loto rossi che sembrano come i piedi di loto di Krishna, di Vishnu, accarezzati dalle amorevoli mani di loto, di Lakshmi. Questi laghi sono puliti e puri come il cuore eh, puro di un devoto che aspira al, all'amore, al prema. Come Narayana è abbellito dalla presenza della gioiosa Dea della Fortuna, similmente l'autunno, i laghi autunnali sono abbelliti dalla presenza degli uccelli chakravaka e dai fiori di loto che sbo in boccio. Gruppi di eh, pigri cigni si divertono liberamente nei laghi, eh, nuotando nelle acque, loro sembrano anime liberate, paramansa, che nuotano nell'oceano della gioia, della beatitudine spirituale. Then there is the winter season. Just as, as a devotee of the Lord attains peace by the strength of his worship, similarly the bodies of water in early winter gradually become cool from the soft footsteps of the approaching cold season. The gopis rejoice during the long winter nights. Frost competes with the heat of the sun for sovereignty over the earth. Pearl ornaments being cold by nature do not adorn the gorgeous gopis. Heavy clouds of incense fill the pastime cottages and heating spices enhance the tambula. The gopis refrain from mentioning any object which reminds them of the cold. Um, la stagione invernale, proprio come un devoto del Signore ottiene la pace con la forza della sua adorazione, similmente i corpi d'acqua del primo inverno gradualmente diventano freschi, freddi eh, dovuto alle impronte, le morbide impronte della, della, della stagione fredda che si avvicina. Le gopi gioiscono durante il lungo inverno, nelle lunghe notti invernali. La, bre, la brina compete 
con il caldo del sole per la, per la sovra, sovranità sulla terra. Gli ornamenti di perle, essendo per natura freddi, eh, non adornano più le opulente gopi, le nuvole pesanti, eh, le nuvole dense di incenso riempiono le, i passatempi nelle capanne e le, le spezie che riscaldano eh, in hands, sì, aumentano il, la, il tambula, la spezia del... Le gopi si trattengono dal menzionare qualsiasi oggetto che li ricorda il freddo. See here Krishna and Balaram are decorated with snowflakes. Qui vedete eh, Krishna e Balaram decorati con i fiocchi di neve. Then we have the dewy season. The mist rising from the ponds, rivers and canals looks like effulgent rays coming from hidden underwater jewels. Young female deer mistake it for smoke and assume the water is on fire. The long nights favor extended conversations as the rush to sleep recedes. What is the dewy season? What is the meaning? Dewy. Um, dewy. It's, it's like uh, mist and humidity. Uh. And la, stagione, la stagione umida e nebbiosa. Eh, questa quando la, la foschia si, si, si alza dai, dai laghetti, dai fiumi e dai canali, sembra come dei, dei raggi fulgenti che vengono a nascondersi sotto, eh, a nascondersi eh, from hidden, da, da gioielli sotto, 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 marine, eh, sotto l'acqua. Le giovani femmine di, cer, di, cerbia, di cervo scambiano quel, quel, quella foschia e pre, pensano che, sia acqua, eh, che l'acqua si sia incendiata. Le lunghe notti favoriscono le, conver- le lunghe conversazioni, mentre il the rush to sleep recedes. Ecco, quindi le persone quindi diventano desiderose di dormire di più. Have the spring season. Since this forest is filled with Madhavi creepers, the garland maker likes to come to this forest. Since it is filled with wood suitable for making chariots, the carpenter also comes here. Because those who have obtained liberation, the inhabitants of Raja, reside here, it is worshipped by sages aspiring for liberation. Ashoka trees exploding with splendid red flowers drive away all lamentation, like the Lord's devotees who have transcended the misty coverings of hankering and lamentation. La stagione primaverile. Eh, da quando la foresta si riempie dei, dei rampicanti di Madavi, le ghirlande vengono, subito i, quelli che fanno ghirlande vengono qui. Da quando, eh, siccome è piena, con delle, della legna adatta per, fa, per fare carri, i falegnami vengono qui. Siccome coloro che hanno ottenuto, proprio come perché coloro che hanno ottenuto la liberazione, gli abitanti di Vraggia risiedono qui e, ed è adorata dai saggi che aspirano alla liberazione. Gli alberi Ashoka 
esplodono con splendidi fiori rossi che spazzano via ogni lamento, proprio come i devoti del Signore che hanno trasceso la, eh, nebbiosa, le nebbiose coperture del desiderio e del lamento. And we have the summer season. Vrindavan looks like the land of Kashmir, which abounds in colorful flowers, giving fragrance. The summer finds Sri Hari wearing a strand of large pearls bordering his hairline and forehead. His shimmering golden dhoti blows in the wind. Amidst the lotus flowers in the lake, there is a houseboat covered with a canopy trimmed with hanging pearls that shake in the wind. La stagione estiva, Vrindavan appare come la terra del Kashmir, che abbonda di fiori variopinti che danno e profumati. L'estate trova Shari eh, indossare dei, dei fili di grosse perle che eh, fanno da bordo al, alla linea dei suoi capelli della, sulla sua fronte. Eh, le sue, il suo, il tuo, il suo doti dorato, sventolante, soffia nel vento. Eh, fra i fiori di loto nel lago ci, so, ci sono dei, delle eh, capanne, delle case, delle barche con la casa coperte, con dei, dei canopi, vuol dire... Can sì, dei tipo di, dei pergolati eh, che brillano con, con le, per le perle appese che, eh, eh, che, sono, on, che ondeggiano nel vento. Then there's also a forest with all the six seasons together. E poi c'è una foresta che riunisce insieme tutte le sei stagioni. Here the young gopis take fresh kadamba flowers from the rainy season and fix them in their hair parts. They twirl autumn season lotuses in their petal-like fingers, smear the pollen of winter lodra flowers on their cheeks and put banduli flowers from the dewy season around their necks. They place bunches of Ashoka buds from the spring over their ears and entwine Malika garlands in their hair from the summer season. In questa stagione, in questa foresta che comprende tutte le stagioni, le giovani gopi prendono i, i, freschi, i freschi fiori di Kadamba del, della stagione delle piogge e li, e li, se li, ferma, li usano per decorare i loro capelli. Poi prendono le, i fiori di loto della stagione autunnale e nei loro petali come, come, che sono come, come nel loro, nelle loro dita che sono come petali e strofinano questo polline dell'inverno dei fiori ladra sulle loro, sulle loro guance poi mettono i fiori banduli della stagione eh, quella nebbiosa intorno ai loro colli e Pongono dei mazzi di, di eh, boccioli di, di Ashoka della stagione delle, della, della primavera ai loro, sui loro orecchi e intrecciano delle ghirlande di mallica nei loro capelli della stagione eh, estiva.
So I used to spend time on uh, the largest island in Hawaii. Io ho passato del tempo nella più grande isola delle Hawaii. I mean, it's not a very big island. Non è un'isola così grande. You can drive across the island in about one and a half hours. In un'ora e mezza andate da una parte all'altra dell'isola. And all around the island in about four hours. E per fare tutto il giro dell'isola ci vogliono circa quattro ore. But in that one island there's 30 different climate regions. Ma in una in un'isola ci sono 36 eh, differenti tipi di clima. It has every possible climate region on the planet except for two. Ci sono tutti i tipi di climi del, del pianeta eccetto due. So it's not so hard to imagine that in the spiritual world there's a place where all the seasons are together. Quindi non è così difficile immaginare a capire che anche nel mondo spirituale ci può essere una foresta che comprende tutte le stagioni. O oh, Vrinda Devi, I offer my respectful obeisances to your lotus feet. Because of your order, the groves where Lord Madhava performs his pastimes appear very splendid, decorated with blossoming flowers, bumblebees, deer, and other auspicious animals, flowers, and birds. O oh, Vrinda Devi, offro i miei rispettosi omaggi ai tuoi piedi di loto. Sico dovuto al tuo ordine, i cespugli dove il Signore Madhava compie i suoi divertimenti appaiono molto splendidi e decorati di fiori in boccio, i calabroni, i, i, cer, i cerbiatti e altri animali di buon auspicio, fiori e uccelli. Now we're going to look at some uh, pastimes involving Vrinda Devi. Adesso guarderemo, vedremo alcuni passatempi di, di Vrinda Devi. Seeing Krishna arriving, Vrinda addressed all the mo mobile and immobile forest creatures that were suffering in separation. The, you can, well, yeah. okay. Vedendo Krishna che sta arrivando, Vrinda Devi si rivolge a, tutti, eh, a tutte le creature della foresta, mobili e immobili, che stavano soffrendo per la separazione da lui. The Krishna cloud, seeing his dear forest, had fainted out of separation from him. La, la nuvola di Krishna vedendo la sua cara foresta e sviene è svenuta per la separazione da lui. So he began to shower it with the nectar of his flute song. E quindi ha cominciato a riversare il nettare del della sua del canto del suo flauto. When the forest thus became sprinkled with the nectar of Krishna's flute sound. Quando la foresta si riempie del nettare viene spruzzata dal nettare del suono del flauto di Krishna. Fanned by the wind of his bodily movements and awakened loudly by Sri Vrinda, ed è sventolata dal, dalla brezza dei movimenti del suo corpo e, e, e del awakened loudly e, e, e risvegliata dal, da Sri Vrinda, it blossomed up at once. Sboccia tutto di colpo. All the mobile creatures became stunned. And the immobile creatures moved. <laughs> tutte le creature mobili rimangono uh, paralizzate e tutte le creature immobili cominciano a muoversi. And the forest manifested all the symptoms of ecstasy. E la foresta manifesta tutti i sintomi dell'estasi. So you can think the Vrindavan forest when Krishna goes in the village it dries up out of grief that Krishna is not there. Quindi potete immaginare che la foresta di Vrindavana quando Krishna Uh, non è presente si inaridisce per la separazione da lui When he comes back, it's like a big cloud has come. e quando lui ritorna è come se una grande nuvola tornasse e come quando suona il flauto è come se una pioggia che si riversa sulla and, foresta arida and Vrinda Devi is loudly announcing Krishna is come Krishna is come e Vrinda Devi eh, annuncia ad alta voce Krishna è arrivato Krishna è arrivato and then the whole forest comes to life e tutta la foresta si ravviva 
So Vrinda Devi distributes many things during the rasa dance at night. Vrinda Devi durante la danza rasa di notte distribuisce varie cose. All kinds of instruments. Ogni tipo di strumenti. Percussion instruments, stringed instruments, wind instruments. Strumenti a percussione, a corde, a, a wind. Like Ah, like a, 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 um, ad aria so. uh, uh, different wind instruments sì. yeah, yeah. diversi okay. strumenti ad, ad aria a fiato and after they're finished dancing and they're tired e quando finiscono di danzare e sono stanchi then Vrinda Devi brings them forest fruit and forest honey allora Vrinda Devi porta della frutta e della foresta and forest honey honey ah, forest del miele honey, yeah. miele e frutta della foresta as she's there at the coronation of Radharani as the queen of Vrindavan. E lei era presente all'incoronazione di Radharani come regina di Vrindavana. She organizes the event. Lei ha organizzato l'evento. Uh, she acts as the uh, messenger when Krishna is uh, <laughs> trying to sell his pearls to the gopis. E lei ag eh, agì come messaggera quando Krishna cercò di vendere le sue perle alle gopi. And then she has many maid servants and parrots. E lei ha molte servitrici e papagalli. Her maid servants decorate all of the groves and the gardens in Vrindavan forest. Le sue servitrici eh, decorano tutti i boschetti e i cespugli della foresta di Vrindavan. And the flowers and the vines and the creepers they're all under her orders. I fiori, le, i rampicanti, tutte le, le piante sono sotto, alle, sotto i suoi ordini. And the parrots are carrying messages back and forth. E i papagallini portano messaggi avanti e indietro. So they're not sending text messages on a phone. Quindi non hanno bisogno di mangiare, c'è bisogno di mangiare messaggi di testo. They're sending parrots. Mandano papagalli. Do you think we should try that, sending parrots? Dovremmo provare anche noi magari a fare, mandare pappagallini. And then she instructs all of the forest creatures to help with Krishna's pastimes. E poi istruisce tutte le creature della foresta ad assistere i divertimenti di Krishna con le gopi. She arranges picnics for Krishna and the gopis, both at night and in the daytime. E lei organizza picnic con, fra Krishna e le gopi, sia di notte che di giorno. She's responsible for waking up Radha and Krishna in the morning. Lei è responsabile di svegliare eh, Radha e Krishna al mattino. And she sends love notes back and forth between them. E lei è quella che manda i messaggi, fa, scambia messaggi d'amore fra di loro. Vrinda Devi, I offer my respectful obeisances to you, uh, to your lotus feet. Those who have studied this Sattva Tantra glorify you. You are Lord Krishna's potency for performing pastimes, and you are known as Tulsi Devi in the human society. O Vrinda Devi, ti offro, offro i miei rispettosi omaggi ai tuoi piedi di lotto. Coloro che hanno studiato il Sattva Tantra ti glorificano. Tu sei la potenza eh, del Signore, del Signore Krishna per... Eh, la potenza che compie i divertimenti per il Signore Krishna e tu sei conosciuta come Tulasi Devi nella società umana. O Tulsi, beloved of Krishna, I bow before you again and again. You can all say this, any of you who know this in English. My only desire is to obtain the service of Sri Sri Radha and Krishna. Whoever takes shelter of you has his wishes fulfilled. Bestowing your mercy upon him, you make him a resident of Vrindavan. My desire is that you will also grant me a residence in the pleasure groves of Shiv and Davindam. Thus, within my vision, I will always behold the beautiful pastimes of Radha and Krishna. I beg you to make me a follower of the cowherd damsels of Raja. Please give me the privilege of devotional service and make me your own maidservant. Mm -hmm. This very fallen and lowly servant of Krishna praise may always swim in the love of Shishi, Radha, and Govinda. Mm -hmm. You probably already know this in Italian, yeah? <laughs> you can just say it. Si. <laughs> I don't know in the, the sequence. Well, you, okay. You don't, you don't say this in Italian usually? No. No, okay. No, we chant in Sanskrit. Okay. 
O tu l'asi, amata di Krishna, mi inchino a te ripetutamente. Il mio desiderio è di ottenere servizio a, a Shishirada Krishna. Chiunque prenda rifugio in te ha i suoi desideri soddisfatti. Concedendo la tua misericordia su di, su di loro, tu re, li rendi un servito, residenti di Vrindavana. Il mio desiderio è che, eh, che tu dia anche a me la residenza nei piacevoli boschetti di Shivrindamandam così eh, nella mia visione io potrò sempre contemplare i meravigliosi divertimenti di Radha Krishna ti imploro di eh, rendermi un, se- un seguace delle damigelle delle pastorelle di Vraja per favore dammi il privilegio del servizio devozionale e rendimi il tuo eh, la tua servitrice Questa, questo questo servitore caduto e basso, prega di Krishna, prega, possa io sempre notare nell'amore di Shishirada e Govinda. Okay, well, thank you very much for being part of this meditation. Grazie molte per aver partecipato a questa meditazione. We thought we could have a little break from just philosophy. Pensavamo di darvi un po' di pausa dalla filosofia. Uh, Vrinda Devi Tolsi Maharani Ki Jai. Shila Prabhupada Ki Jai. Se c'è qualche domanda o commento... I translate for the internet. Grazie per la meravigliosa presentazione. Hai detto che Shimati Radharani ha maledetto tu la si devi. Che che sembra in contraddizione con la sua natura compassionevole. Sappiamo che Shimati Radharani di solito fa arrangiamenti per fare in modo che i devoti, le gopi, incontrino Krishna. Quindi come, posso, come vediamo come sono essenziali eh, Vrinda Devi e Radharani per la coppia divina, come, quindi com'è possibile che sia accaduto questo, che Radharani abbia maledetto Tulasi? Well, Tutto quello che troviamo in questo mondo ha la sua origine nel mondo spirituale. So in this world a man likes it very much if women are fighting for his affection. In questo mondo gli uomini eh, provano molto piacere nel vedere che delle donne competono o litigano fra di loro per, per amore verso di loro, verso di lui. So that is going on there also. E questo va avanti anche lì nel mondo spirituale. Uh, no anche se non c'è malizia. Quindi per far sì che tu l'asi devi apparire in questo mondo c'è stato bisogno di questo un certo tipo di maledizione why would she come here? <laughs> altrimenti eh, perché sarebbe venuta qui so it's, uh, a device, you could say. possiamo dire che è stato un trucco un... So this way we have access to Devi. No, è stato un arrangiamento un piano in modo che noi possiamo avere accesso a Tulasi Devi in, in such a form as a, a plant and wood. nella forma di questa pianta di legno di queste pelle di legno che portiamo al collo so this is Radharani's compassion, questa è, è la compassione di Radharani that she's taking the organizer of everything and apparently cursing her. che lei prende l'organizzatrice di ogni cosa nel mondo spirituale e apparentemente sembra che la maledica They're not really competitors, you know. Non sono veramente in competizione. Because Vrinda Devi is assisting Radharani in her uh, pastimes. Perché Vrinda Devi assiste Radharani nei suoi divertimenti. You know, Radharani is also um, how do you say? fiery. <laughs> Radharani è anche un po' focosa. I mean, she's not she's not just mellow. Non è solo dolce. 
There are other gopis that are just mellow. Altri gopi sono solo dolci. Radharani is not like that. Radharani non è così. Does that help? So she was wanted to share this pastime on our altar in Villa Vrindavan that in the day of Villa Vrindavan uh, of the marriage of Tul of Vrindadevi with Krishna the same day by mistake she took Vrindadevi the murti on the uh, beside Vrajasundara and Radha was put as Vrindadevi so there was this Ex exchange of <laughs> she felt very bad because of this mistake but then a few days uh, after we read about these pastimes when Radharani organized the marriage between Brinda Devi and Krishna Traduco in italiano. Wow. <ride> allora, praticamente qualche, anche qui a, a Villa Brindavana è accaduto qualche tempo fa, l'anno scorso, che per sbaglio la devota che stava facendo l'adorazione a Radha Krishna, piccoli, ha messo, quando li ha messi sull'altare nella, nella furia dell'ultimo momento, come al solito <ride> c'è sempre un po' di... <ride> Ha, dovuto, ha scambiato, ha messo Vrinda Devi di, al posto di Radharani accanto a Krishna e Radharani a posto di Brinda Devi e, e nessuno se n'è accorto al Govinda, al Darshan nessuno se n'è accorto e quindi lei si è sentita molto male di questo errore ma qualche giorno dopo ha, ha saputo di questo divertimento in cui Radharani stessa organizza il matrimonio di Tulasi di Brinda Devi con Krishna e quindi si è sentita rincuorata ha detto forse è stato un loro, un loro desiderio Come si fa a distinguere, a riconoscere nei dipinti chi è Vrinda Devi e chi è Radharani? Usually Vrinda Devi has a parrot. Di solito Vrinda Devi ha un pappagallo. Her favorite parrot is yellow. Il suo pappagallo preferito è giallo. But usually she's surrounded by parrots. Ma di solito lei è circondata da pappagalli. Vrinda Fon. Hmm? Vrinda Fon. Vrinda, the Vrinda <laughs> Anybody else? Si diceva come si, fa, come si fa a distinguere Krishna da eh, Radharani da Vrinda Devi e lei ha detto che Vrinda Devi di solito è accompagnata da pappagalli il suo pappagallo preferito è giallo e invece Radharani non ha questi... She's a little bewildered about this parrot, Sukha, because uh, she heard who became Sukadeva Goswami. Uh, if he, that she doesn't remember if this parrot belonged to Radha or Vrinda. I think Radharani. Radharani. Era di Radharani, sì. Again, I hope you enjoyed this meditation. Spero che vi sia piaciuta questa meditazione. It wasn't really a class, it was a non è stata proprio una lezione, è stata più una meditazione. Domani sarà la lezione di Shima Bhagatam, sempre di Urmila Mataji. È un programma serale sullo yoga nella sala chakra alle 7.30, se volete partecipare. So tomorrow we will have a Shrimad Bhagavatam class by His Grace Urmila Mataji and in the evening a yoga program uh, in the chakra, chakra hall uh, above the shop. Sì, no, lei parlerà dello yoga.
con, con Giorgia, organizzata da Giorgia. Alle 19.30, domani sera.